असलम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर टेन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का थ्योरम टेन पॉइंट वन पॉइंट थ्री इसमें हमें गिवन है इन अ कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स के अगर दो ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग है हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ अगर ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर अगर एक ट्राइंगल की थ्री साइड्स फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल की साइड ए बी साइड बी सी और साइड सी ए दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल की थ्री साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हैं यानी अगर साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है साइड डी ई के साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट है साइड ई एफ के साइड सी ए कॉन्ग्रुएंट है साइड एफ डी के तो फिर ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी इसमें हम गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी ई एफ साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी ई साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी एफ एंड साइड सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी यानी हम तीनों साइड्स को कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे तो अगर तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो हमने क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे सपोज डेट इन ट्राइंगल डी ई एफ द साइड ई एफ इज़ नॉट स्मॉलर दैन एनी ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स हम सपोज करेंगे कि जो ट्राइंगल डी ई एफ है इसमें साइड ई एफ ये बाकी दो साइड से फॉर एग्जाम्पल साइड एफ डी और साइड ई डी डी ई से छोटी नहीं है ऑन ई एफ कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एम ई एफ इन विच एंगल एफ ई एम इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी ठीक है अब हम ई एफ साइड पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे एम ई एफ इस तरह से कि जो एंगल एफ ई एम हो यानी ये जो ये वाली एंगल हो एफ ई एम ये वाली एंगल एंगल एफ ई एम ये एंगल बी के कॉन्ग्रेंट हो ठीक है एंड एम ई इज कॉन्ग्रेंट टू ए बी और ये जो साइड एम ई है ये साइड ए बी के कॉन्ग्रेंट हो यानी इसको हम इस तरह ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्ट इस तरह करेंगे ट्राइंगल एम ई एफ को कि जो लेंथ साइड ए बी की है वही एम ई की हो और जो एंगल एफ ई एम हम ड्रॉ करेंगे वो एंगल ए बी सी के इक्वल होनी चाहिए यानी एंगल बी के कॉन्ग्रेंट हो फिर जॉइन डी एंड एम अब हमने डी और एम को जॉइन करना है एज शोन इन अब फिगर्स वी लेवल सम ऑफ द एंगल्स एज वन टू थ्री एंड फोर और इस फिगर की तरह हम एंगल्स को वन टू थ्री एंड फोर नाम दे देंगे ये हमारी कंस्ट्रक्शन है प्रूफ क्या स्टेटमेंट्स और रीजन्स स्टेटमेंट्स में हम बताएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल एम ई एफ तो पहले हमने प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट्स हम दो ट्राइंगल्स जो कंसिडर कर रहे हैं वो है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एम ई एफ ठीक है इनको कॉरस्पॉन्डिंग हमने कहा अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं साइड बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई एफ हम कह दें कि ये जो साइड बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट है साइड ई एफ के ये हमारे पास गिवन था अब एम ई एफ और डी ई एफ का ई एफ तो एक ही है सो साइड बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई एफ ये हमारे पास गिवन है फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ ई एम कंस्ट्रक्शन अब ये जो एंगल बी है ये किसके इक्वल है एंगल एफ ई एम क्यों क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही कहा था कि हम एंगल एफ ई एम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो इस तरह करेंगे कि वो एंगल बी के इक्वल हो तो ये हमने कंस्ट्रक्शन है इसका रीज़न ये एंगल बी इज 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 इक्वल टू एंगल एफ ई एम ये वाली एंगल देन साइड ए बी इज कॉन्ग्रोन टू साइड एम ई ये कंस्ट्रक्शन है साइड ए बी इस कॉन्ग्रोन टू साइड एम ई हमने कंस्ट्रक्शन में बात की थी कि हम एम ई को इस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये ए बी के कॉन्ग्रोन हो ए बी के इक्वल हो सो साइड ए बी इज कॉन्ग्रोन टू साइड एम ई विच इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रोन टू ट्राइंगल एम ई एफ हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल एम ई एफ के कॉन्ग्रोन है इस तरह कि हमने दो साइड्स और एक एंगल को आपस में कॉन्ग्रोन प्रूव किया अगर दो साइड्स और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रोन प्रूव हो जाएं, तो ये साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट बन जाएगा या साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रोन टू साइड एंगल साइड इस वजह से ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रोन प्रूव हो जाती हैं अब हम देखते हैं एंड साइड सी ए इज कॉन्ग्रोन टू साइड एफ एम हम कहते हैं ये साइड सी ए जो है 
साइड एफ एम के कॉन्ग्रेंट होगी हम ये क्यों कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हमने ए बी सी और एम ई एफ को आपस में कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स प्रूव कर दिया तो सी ए और एफ एम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं यानी आपस में जो सेम साइड्स हैं मिलती जुलती साइड्स हैं इस वजह से हमने सी ए को एफ एम के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की एक जैसी साइड्स हैं ऑल्सो साइड सी ए इस कॉन्ग्रेंट टू साइड एफ डी अब हम कहेंगे साइड सी ए तो साइड एफ डी के कॉन्ग्रेंट भी है और ये हमारे पास गिवन था अब इस स्टेटमेंट को हम वन का नाम देंगे और इस स्टेटमेंट को टू का और अब ये देखें कि दोनों एफ एम बी सी ए के कॉन्ग्रेंट है एफ डी बी सी के सी ए का कॉन्ग्रेंट है तो अगर दोनों सी ए के कॉन्ग्रेंट हैं इसका मतलब है दोनों आपस में भी कॉन्ग्रेंट होंगे सो एफ एम इस कॉन्ग्रेंट टू एफ डी फ्रॉम वन एंड टू या इसको आप लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर कॉन्ग्रेंट टू साइड सी ए इन ट्राइंगल एफ डी एम अभी हमने एक ये पार्ट अब इसको आप पार्ट्स में याद करेंगे तो बहुत आसान होगा अभी हमने एक पार्ट देख लिया पहला पार्ट क्या था ए बी सी और एम ई एफ को कॉरस्पॉन्डिंग से स्टार्ट करना है हमने उनको प्रूव करना है फिर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करनी है और फिर हमने एफ एम इस कॉन्ग्रेंट टू एफ डी प्रूव करना है अब हम दूसरा इसका पार्ट देखते हैं इन ट्राइंगल एफ डी एम अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं एफ डी एम ये जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है टेढ़ी सी एफ डी एम इस ट्राइंगल को अब हम कंसिडर करेंगे इसमें हम कहेंगे एंगल टू इस कॉन्ग्रुअन टू एंगल फोर ये जो एंगल टू है ये एंगल फोर के कॉन्ग्रुअंट है क्यों कॉन्ग्रुअंट है क्योंकि साइड एफ एम इज़ कॉन्ग्रुअन टू साइड एफ डी और ये हम प्रूव कर चुके हैं देखें अगर एफ एम साइड एफ डी के कॉन्ग्रुअंट है तो हमने ये थ्योरम टेन पॉइंट वन पॉइंट टू पिछले थ्योरम में हमने पढ़ा कि साइ अपोजिट साइड्स हैव कॉन्ग्रुअन ट्राइंगल्स अपोजिट डन ठीक है यानी ये एफ डी की जो अपोजिट साइड साइड है एफ एम इसकी अपोजिट एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुअंट होंगी सो एफ डी एंड एफ एम अगर आपस में कॉन्ग्रुअंट है सो एंगल टू और एंगल फोर भी आपस में कॉन्ग्रुअंट होंगी सिमिलरली एंगल वन इज कॉन्ग्रुअन टू एंगल थ्री हम कहेंगे इसी तरह एंगल वन भी एंगल थ्री के कॉन्ग्रुअंट होंगी अगर टू और फोर आपस में कॉन्ग्रुअंट है सो वन और थ्री भी आपस में कॉन्ग्रुअंट होंगी सिमिलरली सो so, इसको हम थ्री का नाम दे देंगे स्टेटमेंट को और स्टेटमेंट को हम फोर का नाम दे देंगे फिर फ्रॉम स्टेटमेंट थ्री एंड फोर स्टेटमेंट थ्री एंड फोर को यूज़ करते हुए हम लिखेंगे मैयर एंगल टू प्लस मैयर एंगल वन ये मैयर एंगल टू प्लस मैयर एंगल वन इज इक्वल टू मैयर एंगल फोर प्लस मैयर एंगल थ्री ठीक है यानी मैयर एंगल टू के अंदर एंगल टू के अंदर एंगल वन अगर हम ऐड करते हैं और यहाँ पे एंगल थ्री के अंदर एंगल फोर ऐड करते हैं तो ये इनका आंसर इक्वल आएगा आपस में क्योंकि अगर टू फोर के इक्वल है वन थ्री के इक्वल है ठीक है टू फोर के इक्वल है वन थ्री के इक्वल है सो आपस में ये दोनों ऐड होंगी तो आंसर भी इनका इक्वल आएगा सो मैयर एंगल टू प्लस मैयर एंगल वन इज इक्वल टू मैयर एंगल फोर प्लस मैयर एंगल थ्री यूजिंग थ्री एंड फोर नाउ मैयर एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू मैयर एंगल ई एम एफ इस वजह से हमने क्या प्रूव किया देखें हमने यहाँ पे प्लस कर रहे हैं एंगल टू एंड एंगल वन को एंगल टू एंड एंगल वन कहाँ पे हैं डी पे और ये कौन किस चीज़ का डी है ई डी एफ इस वजह से हम कहेंगे मैयर एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू अब एंगल फोर एंड एंगल थ्री क्या है ये एंगल फोर एंड एंगल थ्री एम पे हैं ई एम एफ सो मैयर एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू मैयर एंगल ई एम एफ ये हमने इसी स्टेटमेंट को यूज करके लिखा ओके स्टूडेंट्स अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं नाउ इन ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉरस्पॉन्ड टू ट्राइंगल एम ई एफ यहाँ पे मिस्टेक थी डी ई एफ ट्राइंगल और एम ई एफ को हमने कॉरस्पॉन्डिंग देखना है सो एफ डी साइड एफ डी इज कॉन्ग्रोन टू साइड एफ एम ठीक है ये हम पहले से प्रूव कर चुके हैं अब हम ट्राइंगल डी ई एफ और एम ई एफ को देख रहे हैं हमने कहा इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड एफ डी एफ एम यानी इन दोनों ट्राइंगल्स की एक एक साइड को हमने आपस में प्रूव कर दिया फिर हम कहेंगे मैयर एंगल ई डी एफ इज कॉन्ग्रोन टू मैयर एंगल ई एम एफ ये ई डी एफ एंगल जो है ई एम एफ एंगल के कॉन्ग्रोट है और ये भी हम इनको पहले प्रूव कर चुके हैं सो so, इसकी रीज़न भी प्रूव अब हम एक और साइड इनकी कैसे प्रूव करेंगे साइड डी ई इज कॉन्ग्रोन टू साइड एम ई क्योंकि ये दोनों साइड्स ए बी के कॉन्ग्रोट है ईच वन कॉन्ग्रोन टू साइड ए बी जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी तो हमने कहा था साइड एम ई को हमने इस तरह कंस्ट्रक्ट करना है कि वो साइड ए बी के कॉन्ग्रोट हो ठीक है और गिवन में हमने ये पहले ही बता दिया था बता दिया था कि साइड ए बी साइड डी ई के कॉन्ग्रोट हैं सो so, इस वजह से डी ई e और एम ई e आपस में कॉन्ग्रोट हैं क्योंकि दोनों ए बी के कॉन्ग्रोट हैं 
फिर हमने क्या प्रूव किया अब दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रोन प्रूव कर दी अगर दो साइड्स एंड एक एंगल कॉन्ग्रोन प्रूव कर दे तो हमारे पास साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट बन जाता है और इस वजह से ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रोन प्रूव हो जाती हैं सो ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रोन टू ट्राइंगल एम ई एफ ऑल्सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रोन ट्राइंगल एम ई एफ अब हमने ये जो अभी थर्ड पार्ट किया ठीक है इसमें हमने प्रूव किया है कि डी ई एफ जो है एम ई एफ के कॉन्ग्रोन है ठीक है और ये ए बी सी और एम ई एफ वाले में हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल एम ई एफ के कॉन्ग्रोट है अब डी ई एफ भी एम ई एफ के कॉन्ग्रोट है ए बी सी भी एम ई एफ के कॉन्ग्रोट है तो इसका मतलब है ए बी सी और डी एफ आपस में भी कॉन्ग्रोट हैं क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल एम ई एफ के कॉन्ग्रोट हैं इस वजह से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रोट हैं यानी वो दो ट्राइंगल्स जिनकी तीन साइड्स कॉन्ग्रोट हों तो वो ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रोट होती हैं आई होप आपको आज का थ्योरम समझ आ गया हो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क देम